Oi, povinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Hoje eu vou falar pra vocês do João Frango. E não, ele não era porque ele era um surfista que aparentemente era drogado, mas ele só era meio devagar mesmo pras coisas, né? Ando devagar porque já tive pressa. Ou então porque ele era um tremendo encostado na vida mesmo. Eu conheci o João Frango por conta de uma amiga de um parente que estava namorando com o Cadu Maverick. O João Frango era primo dele. E aí, tipo, foi literalmente assim, um belo dia eu cheguei na casa dela. Aí eu acho que eu arrumei um namorado pra você. Ai, nossa, é porque ele é igual você, sabe? Roqueirinho, nerdzinho, os rótulos, né? As drogas dos rótulos. Dito e feito, eu entrei no meu Facebook, tinha lá a solicitação do João Frango. E a foto de perfil do cara era um personagem de anime. Eu adicionei ele e quase que imediatamente... Ele me mandou um oi e já foi assim, curtindo umas fotos minha, foi curtindo umas publicação antiga e aí eu, ok, né, falei oi. E aí foi aquele porre, né, hoje eu considero porre, porque a cada coisa que eu falava a meu respeito, ele ficava, ai, casa comigo, ai, você é perfeita, ai, não sei o quê. E como a linda e segura que eu era naquela época, né, eu achava o máximo ser colocada num pedestal só por ser uma garota normal que tem aí seus gostos pessoais, sabe? <risos> Mas é claro, quando eu falei isso naquela época, né, eu só ficava, tipo, rindo, assim, ai, tá, bobo. Como nas historinhas antigas, eu amava ouvir isso, né, mas hoje se um cara fala um trem desse pra mim, tipo, eu vi no Jiraiya. Você tá, é louco. E até então eu nunca tinha visto o rosto dele, né. E aí eu pedi pra ele, pra ele colocar uma foto dele de perfil e tal, porque eu nunca tinha visto o rosto dele, perere, pororó. Aí ele foi e colocou uma foto dele, que tinha, tipo, ele, mas uns outros caras, e dava pra ver ele, assim, no cantinho. E, ah, honestamente, galera, eu achei ele bonito, sabe, pra mim. Passou um tempinho, a amiga do meu parente me mandou uma mensagem dizendo que ela tava combinando com o Cadu de ir pro shopping, que o Cadu ia levar o João. E aí falou pra gente chamar uma galerinha pra gente partir pro shopping, né? E combinamos. Só que o que que aconteceu? Ai, desgraça. Vamos supor que a gente marcou para ir pro shopping num sábado, quando era numa quinta-feira. O João Franco do nada. Eu tenho uma coisa pra te contar. E aí ele simplesmente soltou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olha, eu tenho uma namorada, mas não se preocupa, eu vou terminar com ela, pra começar a namorar com você. Velho, meu ovo. <risos> pra ser macho tem que sentar no ovo. <risos> Naquele momento eu não tive reação. Eu fiquei parada assim, olhando pro computador, sem saber o que escrever. O filho da mãe ia só mandar um SMS pra ela, tipo assim, oi fulaninha, acabou tudo, tchau. Só isso que ele ia fazer. Eu não acredito que de certa forma eu fui talarica de novo, só que eu fui talarica sem saber. E ele já tava tipo com 19 pra 20 anos e a namorada dele tinha literalmente 12 pra 13 anos. Só que tipo assim, ele namorava dentro de casa com ela, bonitinho, tipo, mas como que você me namora com uma menina e começa a conversar com outra? Eu devia do fundo do coração naquele dia mesmo, né, MSN, ter falado, você tá ficando louco? Como é que você mente uma coisa dessa? Pode me passar o contato agora dessa menina que eu vou falar pra ela, tá? Que você tava de conversinha comigo, pra ela contar pros, pros pais dela, pra não deixar você chegar mais perto dela e você vai tomar vergonha na cara. Agora você é um cara solteiro, assim, direita. Larga de ser pervertido. E aí o cara terminou com a menina e, tipo, foi muito pesado. Pô. Era bem óbvio que a menina gostava muito dele, sabe? Cara, aquela vontade de não ir... Sabe, aí chegou sexta-feira, eu nem entrei no computador, não. Falei nada, 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 nada. Ele chegou até a me mandar mensagem, mas eu nem falei nada, assim, não. E eu na minha cabeça, tipo, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? E aí chegou no sábado. A amiga do meu parente foi lá na casa dos meus parentes pra poder se arrumar. E aí eu tava, tipo assim, de pijama. No sofá, assistindo a Icarly. E elas, anda, se arruma. E eu, meu Deus, como eu falo que eu não quero ir. Rolou tanto impedimento pra eu não ir, vocês não têm noção. Pra começar que o dia amanheceu nublado, tava todo mundo achando que ia cair aquele pé d'água, mas aí o tempo foi se abrindo assim, aí depois eu passei meio mal, só que aí na memória eu melhorei, e a gente o tempo todo meio que cancelava e aí voltava. Cara, aquele calorzão, eu tinha um cabelão, deixou o cabelo solto e fez aquela super maquiagem, eu passava muita maquiagem, muita maquiagem mesmo, porque eu usava muita maquiagem por questão de insegurança mesmo, nada contra quem gosta de maquiagem pesada, mas eu sou do time da maquiagem leve. Quanto menos maquiagem, melhor, eu só gosto de dar um toquezinho naquilo que eu acho bonito. Até hoje eu lembro a roupa que eu tava usando, eu tava usando uma blusa de manga comprida preta, com short e meia calça, e o meu All Star inseparável daquela época, que era um All Star azul bebê. Meu Deus do céu, sim, tava fazendo um calor parecido com esse calor que a gente tá vivendo. Pelo amor de Deus, chama a El Madre pra poder pegar esse El Nino. Senti a maquiagem escorrendo, eu senti o sol escorrendo de debaixo do meu peito. É o preço que se paga pro seremo. E aí, cara, quando a gente saiu do portão da casa que a gente morava naquela época, 
tinha um enxame de um, uns mosquitos esquisitos, sabe? Não eram vespas, mas eram uns mosquitinhos que eles ficavam girando assim no ar. Só que aí a gente não viu, porque esses mosquitinhos, eles são bem clarinhos, assim. Literalmente, o que fez a gente perceber que a gente passou no meio desses mosquitos foi porque eles começaram a rodar, né, na nossa cara e a gente escutava, né, e aí a gente entrou em desespero, eu lembro que eu corri assim, eu chacoalhava o cabelo e tal, e aí, beleza, a gente foi pro ponto de ônibus, e a gente ficou lá e ficou, e ficou, e ficou, e ficou, e passavam todos os ônibus menos o nosso, e quando a gente já tava desistindo já, tipo, indo voltar pra casa, o bendito do ônibus passou, chegamos lá na porcaria do shopping, e aí logo a amiga do meu parente me pegou pelo braço e falou, ai, ah, eles me mandaram mensagem aqui, falaram que já estão chegando, Aí eu tava lá esperando, né, num cantinho assim no passeio. E aí eu lembro que eu tava olhando pra uma direção da rua. E de repente eu só escutei, tipo, psiu, na, na direção contrária. Aí na hora que eu olhei era ele. E tipo, o cara falou que tinha 1,75m. Mas eu que tenho 1,61m, aquele cara devia ter pelo menos uns 1,69m. Mas não 1,75m. Tá, ok. Tipo, tá, mãe é documento. Mas não precisava de mentir também, né? Simpatia. Ele chegou assim e me deu um beijo no rosto. Aí eu fiquei, tá, ok. Beleza. Vou ali vomitar. E aí a gente inventou de ir na galeria do ouvidor. E aí no que a gente tava caminhando, o cara simplesmente não falava nada. Nada, 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 nada. E eu ficava tipo assim... E aí, como é que você tá? Como é que foi a semana? Aí ele... Ah, foi legal, né? <risos> ok. E ele tinha uma autoestima muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Eu, como uma pessoa que já tive autoestima ruim, eu só não falava o que, que eu achava de mim. Se alguém me perguntava, tipo, ah, você acha que você é bonita? Eu falava, ah, não, eu acho que eu sou tão feia. Eu, eu lembro que a gente passava nessas lojas, tipo, o túnel do rock e tal, e aí ele via as coisas, aí ele ficava, tipo, nossa, cara, o cara tem que ser muito top e bonitão pra usar um negócio desse, né? Eu lembro que a gente passou na frente de, uma, de um estúdio, assim, de tatuagem, piercing, aí tinha, tipo, um, uns alargadores diferentões, assim, no display, né, na vidraça. E aí eu fiquei olhando, porque naquela época eu nem tinha alargador ainda, mas eu queria muito colocar. Nossa, cara, porque a pessoa, ela tem que ser muito bonita, né, style, pra usar uma coisa dessa, né, e eu sou só um cara feio e magrelo. E aí eu fui pra, tipo, uma partezinha, assim, tipo, eu não sei explicar, era tipo uma varandinha. E aí ele veio e me abraçou, assim, por trás e eu senti um arrepio. <risos> não, foi, não foi um arrepio bom, longe disso. Só que aí, né, tipo, a maldita da boazinha que habitava dentro de mim. Boazinha que eu falo, assim, não é a pessoa de bem. <risos> eu tô falando, é aquela pessoa que, tipo, ela se força a fazer coisas que incomodam ela só porque ela tem medo das pessoas acharem ela chata. Na verdade, eu acho que tem aquela sape omissa de merda. Arrogante de merda, mesquinha de merda, medinho de não receber aprovação, ou seja, vaidosa de merda, antibíblica. Putz, grila. Sendo que, cara, não tem como, não, não importa o quão boazinha você seja, tipo, as pessoas sempre vão arrumar algum motivo pra não gostar de você. Mesmo que elas nem tenham motivo, mesmo se for só a falta de lavar vasilha mesmo. Daí, beleza, a gente voltou pro shopping e ele ficava, tipo, numa peleja. Eu acho muito legal quando o rapaz, ele é cavaleiro e ele, tipo, quer pagar pelo encontro e tal. Ele queria mostrar pra todo mundo, ele queria forçar pra todo mundo, sabe? Tanto que, assim, eu nem comi nada nesse dia, porque eu ficava nesse... nessa pitimba. E ele não conversava, ele só ficava nisso, do nada soltava, assim, umas coisas. Aí, pra testar, né, uma coisa que eu não recomendo, porque não façam isso, não testem, sabe? Se você percebe que a parada não tá boa, só sai, sai de fininho, dá outra face. Eu descobri recentemente, nos estudos, assim, teológicos que eu gosto de fazer, que o dar a outra face na Bíblia não é, tipo, a pessoa te dá um tapão na cara, você vai oferecer o outro lado pra ela bater, não. Não é isso, dar a outra face é literalmente o ato de se retirar, dar a outra face é como se você virasse assim o pescoço para depois virar o restante do seu corpo para dar as costas para a pessoa. E eu gosto de pensar que a outra face, porque se você virasse o rosto na direção que a pessoa te bateu, é como se você constantemente fosse visitar o passado, ou seja, você não perdoaria aquilo que a pessoa fez, você não deixaria o passado no passado e seguiria em frente, entendeu? E aí, enfim, para testá-lo, eu começava a falar umas sacanagens, sabe? Umas abobrinhas. Umas coisas, assim, apelativas pro lado, vamos dizer, né? Romântico, pra não deixar ninguém constrangido da coisa. Mas é lógico que eu falava, tipo assim, baixinho. Falava só pra ele ouvir. Aí só quando eu falava isso, que ele me dava, tipo, um pouquinho de atenção. Ele ficava rindo, assim, igual um retardadão. Ai, meu Deus do céu. E eu não sei se é assim em toda parte do Brasil, mas pelo menos aqui em Minas, é comum ter essas lojas que vendem biquíni, vendem roupa íntima. 
E algumas colocam, tipo, umas, umas lingerie, bem lingerie mesmo, tipo, calcinha fio dental, coisa rendada nas manequins e põe lá na vitrine exposta. E aí a gente passava e ele ficava me olhando, assim, com uma carinha e olhava, assim, pras vitrines e eu ficava, tipo, ah, mas por dentro só aquele áudio, né? Acaba, pelo amor de Deus, acaba! E aí, cara, eu comecei a ficar tão cansada, tão cansada, tão cansada, e tipo, ele me beijou, e foi um beijo muito nojento. Sacanagem, pô, o cara não mostrou nem um pouco de remorso pelo que ele fez, não mostrou nem um pouco de arrependimento, porque assim, eu sou prova viva de que você pode cometer erros e você pode se arrepender. E eu ficava pensando na menina, sabe, na ex-namorada dele, e eu com aquela sensação de tipo, cara, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui. Na hora que eu tava dentro do ônibus, eu já senti aquele vazio na minha alma, sabe? Eu cheguei em casa, eu tomei banho, escovei os dentes, e aí eu nunca mais falei com ele. E ele me mandando mensagem, tipo assim, pessoalmente foi um calado esquisito, não falava nada com nada, agia como se ele não tivesse feito errado em ter mentido. E por mensagem, ele, nossa, você é muito linda, você é ainda mais linda pessoalmente, nossa. Ele falou uma coisa que eu não esqueço, ele falou que pessoalmente eu era bem mais magra do que eu aparentava em foto, que ele já me achava, tipo assim, bonita em foto e pessoalmente bem mais bonita. Eu fiquei, o quê, véi? Isso era pra ser um elogio? Aí eu não respondia. Não respondia nada, e ele me mandava coisa no Facebook, me mandava coisa no MSN, e eu não respondi, eu fiquei, tipo, bem dizer, mais de uma semana, assim. Aí ele parou de mandar as coisas, assim, engraçadinhas, romantiquinhas, e ele começou a ficar revoltado. A única coisa que eu consegui falar pra ele foi, o que eu gostaria de te dizer, eu não acho que é certo dizer, tipo, atrás de um teclado. E aí ele também nunca mais falou mais nada. Eu sei também que nem muito tempo depois, a amiga desse meu parente, Tava saindo com o Cadu Maverick. Ela descobriu que ele tava traindo ela também, com uma menina da escola dela. Que os dois começaram a postar umas coisas, tipo, bem... Naquela época nem tinha Red Pill, não, mas bem Red Pill, sabe? Que mulher não presta, que mulher só serve pra ser usada e não sei o que, não sei o que. Tudo bem você conhecer uma pessoa e gostar dela, mas se ela vem com essas mentironas, assim, do nada, sabe? Essas revelações de mentiras. Não caia de cabeça em nenhuma dessas situações, assim. Dê tempo ao tempo, conversa com a pessoa, conhece quem que ela é. Principalmente se o primeiro contato com a pessoa é via internet, o que eu acredito que hoje em dia tá ficando algo cada vez mais comum. Então, independente de onde você conhecer a pessoa, sonda ela primeiro, sabe? Porque quando você menos imaginar, é uma pessoa que não se pera ex, é gente que tá em relacionamento, tipo assim, pra tapar buraco, não gosta da pessoa que tá se relacionando, mas só se relaciona pra não ficar sozinho, pra não ficar sozinha, velho, isso é muito triste, não façam isso. E se vocês conhecem alguém que faz isso, se vocês têm amigo que faz isso, não passa a mão na cabeça confronta, exorta, puxa a orelha, porque amigo de verdade faz isso, tá? Esses amiguinhos aí falsos que ficam batendo palminha na frente, mas nas costas mete o pau, é que não tá podendo. Pelo amor de Deus, não sejam assim. E com isso eu me despeço, um beijo, um queijo, uma xícara de chá, fiquem com Deus, até a próxima e bye bye!